संख्या দ্বিগুণ হবে তো এটা থাকা আমাদের যেটা হয়েছে যে টাইমের সাথে মানে কত সামনে কয়েক বছর পরে আসলে আইসি এর ক্যাপাসিটিটা কেমন হবে সেই জিনিসটা আমরা সেটা জানতে পারি যেটা আসলে আমাদেরকে ডিজাইনে হেল্প করে আচ্ছা তারপর আমরা তো অ্যাবস্ট্রাকশন সম্বন্ধে জানি অ্যাবস্ট্রাকশন হলো কি আমাদের ডিজাইন সিফট হয় করার জন্য আমরা আসলে অ্যাবস্ট্রাকশন ইউজ করি অ্যাবস্ট্রাকশন মানে একটা হারাইকেল স্ট্রাকচার মেইনটেইন করে যেখানে আসলে উপরে লেভেল থেকে নিচে লেভেলে যে ডিটেইলস যে ডেসক্রিপশন সেটা আসলে হিডেন থাকে মানে উপরে লেভেল থেকে শুধুমাত্র এই এই কাজগুলো সিম্পলিফাইড হয়ে যায় অ্যাবস্ট্রাক্টেড হয়ে যায় এই কাজ করা যায় এই এই জিনিসটি আসলে অ্যাবস্ট্রাকশন দেয় যে এই কাজ করা যাবে কিন্তু ডিটেইলস সেই কাজগুলো ডিটেইলস আসলে উপরে লেভেলে জানার দরকার হয় না হ্যাঁ এবং লেয়ারিং অ্যাপসে এটি একটা সুবিধা তো সেই জন্য আসলে শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট ভিউ পেলেই হয় ডিটেলস জানার দরকার নেই জানতে হবে জানা যায় যে কি কি কাজ হয় হ্যাঁ এইটুকু জানলেই হচ্ছে আমাদের আসলে ডিটেলসে যাইতে হয় না অ্যাবস্ট্রাকশন এই সুবিধাটা আসলে অ্যাবস্ট্রাকশন হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার দুই লেভেলেই হইতে পারে হ্যাঁ হার্কিক্যাল লেয়ারের মাধ্যমে আচ্ছা তারপর আমরা বলছি মেক দা কমন কেস ফার্স্ট মানে যে কেসটা আসলে সবচেয়ে কমন সেটা ইম্প্রুভমেন্ট করাই ভালো কারণ সেটা আসলে ইম্প্যাক্ট করবে বেশি হ্যাঁ আনকমন কেসে একটু সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্টের থেকে কমন কেসে একটু কম ইম্প্রুভমেন্ট আসলে তোমার ড্রাস্টিক্যালি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে এরপর হলো পারফরম্যান্স চার নম্বরটা হলো পারফরম্যান্স ভাই প্যারালালিজম হ্যাঁ তো আমরা পারফরম্যান্স ই করতে পারি মানে বেরাইতে পারি প্যারালাল মানে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের মাধ্যমে মানে আমাদের প্রোগ্রাম চলতেছে প্যারালালি যদি আমি অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন একসাথে এক্সিকিউট করতে পারি তাহলে আমাদের পারফরম্যান্সটা অনেক বেড়ে যাবে হ্যাঁ তো আমাদের কারেন্ট মাল্টি প্রসেসর যে সিস্টেমগুলো সেগুলো হলে প্যারালালিজম এক্সপ্লয়েড করে কিন্তু আসলে এই ক্ষেত্রে আসলে কিছু ওভারহেড আছে যে আমাদের একটি স্পেশাল কেয়ার নিতে হয় কোর্ডিনেশনের জন্য এবং এখানে আসলে ইম্প্যাক্টগুলো খুব ভালোভাবে ই করতে হয় যে দুইটা যখন আলাদা আলাদাভাবে মানে প্যারালাল ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হচ্ছে কোনোটা কোনোটার উপর ডিপেন্ড কি না আমরা দেখতেছিলাম যে এইরকম একটা সিম্পল এক্সাম্পলের মাধ্যমে যে এই এই ক্ষেত্রে দুইটা ইনস্ট্রাকশন একটা আইটার উপর ডিপেন্ডেন্ট না তো এই দুইটা করা যায় কিন্তু সেকেন্ড এক্সাম্পল যেটা এটা যেটা দেখতেছিলাম এখানে আসলে সেটা করা যায় না কারণ দুইটা ইনস্ট্রাকশন একটা আইটার উপর একটা রেজাল্টের উপর একটা ডিপেন্ডেন্ট তারপর আমরা বলছিলাম পারফরমেন্স ভাই পাইপ লাইনিং পাইপ লাইনিং এই যে স্পেশাল কেস অফ প্যারালিজম হ্যাঁ তাই আমরা পাইপ লাইনিং মাধ্যমে একই টাইপের জিনিসপত্রগুলো ওভারল্যাপ করতে পারি হ্যাঁ মানে একই টাইপের জিনিসপত্র মানে কি যে ইনস্ট্রাকশনগুলো ওভারল্যাপ করতে পারি যেখানে এক এট এ টাইম নন ডিপেন্ডেন্ট মানে একটার উপর আরেকটা ডিপেন্ডেন্ট এমন ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্সিকিউট হইতে পারে হ্যাঁ এই তিনটা ইনস্ট্রাকশন হয়তো ডিপেন্ডেন্ট না একটা আরেকটার উপর সেগুলো একটা টাইম করতে পারে যাই হোক আমরা পাইপ লাইনিং ডিটেলস পরে দেখব পারফরমেন্স ভাই প্রেডিশন আমরা অনেক সময় দেখতেছি যে আসলে প্রেডিশন বা অ্যাজামশন করে কিছু এক্সট্রা কাজ আমরা করে রাখতে পারি যেটা আমাদের পরবর্তী সুবিধা দিতে পারে হ্যাঁ যদি এই এক্সট্রা কাজ করাটা আসলে খুব বেশি কস্টলি না হয় তাহলে এসে আসলে আমরা করে রাখতে পারি এবং সেটা আমাদের পারফরমেন্স ইনক্রিজ করতে পারি তারপর আমরা বলতেছি যে হায়ার কেউ মেমোরি 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 একটা হায়ার কি স্ট্রাকচার ফলো করে যেটা আসলে আমাদের খুব অ্যাডভান্টেজ দেয় তো আমরা আসলে চাই সবসময় যে একটা ফাস্টার এবং চিপার মেমোরি কিন্তু ফাস্টার মেমোরি আসলে খুব কস্টলি আর চিপার মেমোরি স্লোয়ার তো যে কারণে আসলে আমাদের একটা ট্রেট অফ দরকার হয় তো সেটা মেমোরি হায়ার কি আমাকে সেই ট্রেট অফটা করতে পারে এরপরে আবার ডিপেন্ডেবিলি রিডানডেন্ট হ্যাঁ আমাদের আমাদের যে কোনো কিছু কপি রিডানডেন্ট কপি যদি রাখি হ্যাঁ তাহলে সেটা আসলে একটা ডিপেন্ডেন্টলি ডিপেন্ডেন্সি সরি ডিপেন্ডেবিলিটি এনশিওর করতে পারে আচ্ছা তারপর আমরা দেখতেছিলাম দেখছি যে হারেকের স্ট্রাকচার অফ প্রোগ্রামিং সময় একটা সিম্পলিফাইড ভিউ দেখতেছিলাম যে কি প্রোগ্রামিং সেশনের সময় কি সিম্পলিফাইড মানে ভিউ যদি আমরা একটা দেখি যে কি হারেকের কালি স্ট্রাকচারটা ওভারঅল কি হারেকের স্ট্রাকচারটা মেনটেন করা হয় তখন দেখছি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তারপর সিস্টেম সফটওয়্যার তারপর হার্ডওয়্যার থাকে তো এই এগুলো এক্সাম্পল আমরা গত ক্লাসে দেখছি হ্যাঁ সফটওয়্যার লেভেলে কিছু অ্যাবস্ট্রাকশন দেখছি যে আসলে একটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কীভাবে কম্পাইলারের মাধ্যমে অ্যাসেম্বলি কম্পাইলারের মাধ্যমে ভেঙে ভেঙে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং শেষ পর্যন্ত অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বাইনারি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে বা এক্সিকিউটিভ একটা প্রোগ্রাম কনভার্ট হয় আমরা এখানে বলছিলাম যে এখানে আসলে এটা আসলে মোটামুটি একটু সিম্পলিফাইড ভেবেই এখানে আরও জিনিসপত্র থাকে আর কি শুধু এই দুইটা থাকে না আরও জিনিসপত্র থাকে তো এই জিনিসগুলো আমরা সফটওয়্যার লেভেল অ্যাবস্ট্রাকশনে দেখেছিলাম এবার হার্ডওয়্যার লেভেল অ্যাবস্ট্রাকশন একটা পার্ট হলো মেমোরি
প্রসেসরের কাছে মনে হয় যে না সে আসলে ফাস্টার একটা মানে মেমোরি পেয়েছে এবং আবার ওই দিতে আসলে অনেক অনেক মেমোরি পেয়েছে দুইটা জিনিস আসলে কিভাবে সে অ্যাপস্ট্রাক্ট ওয়েতে সে চিন্তা করতে পারে এই জিনিসটা আমরা দেখেছিলাম হ্যাঁ তারপরে আমরা দেখেছিলাম যে সিম্প্লিফাইড ওভারঅল অ্যাবস্ট্রাকশন এই জিনিস আসলে একটা সফটওয়্যার যখন আসে আসার পরে সে প্রথমে এই মানে কম্পাইলার অ্যাসেম্বলার লিগাল লোডারের মাধ্যমে সেটা এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রামে কনভার্ট হয় তারপর অপারেটিং এরকম অনেকগুলো প্রোগ্রাম থাকে প্রতিটা প্রোগ্রামকে অপারেটিং সিস্টেম হ্যাঁ প্রতিটা প্রোগ্রামকে সে আলাদাভাবে একটা মানে সিকুয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশন হিসেবে ট্রিট করে এবং তার সাথে সাথে একটা ইনস্ট্রাকশন দেয় যে এই সিকুয়েন্স অ্যান্ড সিকুয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করার সময় হ্যাঁ তোমার কাছে প্রতি সব কিছুই তোমার কাছে অ্যাভেলেবল আছে হ্যাঁ মেমোরি প্রসেস সবই তোমার কাছে আছে এই অ্যাবস্ট্রাকশনটা যখন দেয় তখন তাকে আমরা একটা প্রসেস বলি হ্যাঁ এবং আমরা বলতেছি প্রসেসের কিছু কী অ্যাবস্ট্রাকশনটা আছে যে তার কাছে পুরো প্রসেসরটাই তার কাছে এবং পুরো মেমোরিও তার কাছে তো সে এই অ্যাবস্ট্রাকশনটা যখন পায় সে চিন্তা করে যে তার কাছে প্রসেসর মানে কি কি অপারেশন হবে সেগুলার জন্য একটা প্রসেসরকে ইউজ করার জন্য একটা ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার আছে প্লাস একটা ভার্চুয়াল মেমোরি আছে হ্যাঁ ভার্চুয়াল মেমোরি মানে তার দৃষ্টিতে পুরো মেমোরি তার কাছে আসলে ভার্চুয়াল মেমোরি কিন্তু আদতে আসলে মানে যদি আমরা ভিতরে যাই হ্যাঁ এটা তো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েতে সে দেখতেছে মানে তার দৃষ্টিতে দেখতেছে যে তার কাছে ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার আছে এবং ভার্চুয়াল মেমোরি আছে তার দৃষ্টি এটা দেখলেও আসলে একটু যদি লোয়ার লেভেলে যায় ইন ডিটেলসে তখন দেখা যাচ্ছে যে ভার্চুয়াল মেমোরি আসলে মেইন মেমোরি এবং আইও ডিভাইসের সমষ্টিতে সমষ্টি কিন্তু শুধু তাই না আইও ডিভাইসের ক্ষেত্রে একটা ভার্চুয়ালাইজেশন থাকে ফাইল কে ফাইল আসলে আমরা প্রতিটা আইও ডিভাইসকে একটা ফাইল হিসেবে চিন্তা ভাবনা করি তাই এরকম ভাবে তাহলে কি ভার্চুয়াল মেমোরি আবার দেখতেছে তার কাছে দুইটা অ্যাবস্ট্রাকশন আছে একটা হলো মেইন মেমোরি হ্যাঁ একটা হলো মেইন মেমোরি আর একটা হলো ফাইল এই দুইটা অ্যাবস্ট্রাকশন দিতে আছে আবার ফাইলের দৃষ্টিতে তার কাছে আসলে আইও ডিভাইস আছে হ্যাঁ এটি আসলে শেষ পর্যন্ত মেইন হার্ডওয়্যার মানে এটা আসলে অ্যাকচুয়াল হার্ডওয়্যারে ই করতেছে আর কি বাট উপরের লেভেলই সবসময় মনে হইতেছে যে নিচে এত ডিটেলসে জানার দরকার নেই শুধু এই ভার্চুয়াল মেমোরিকে শুধু ফাইল আর মেমোরি সম্বন্ধে জানলেই হবে প্রসেসকে শুধু ইনস্ট্রাকশন সার্কিট হচ্ছে ভার্চুয়াল মেমোরি সম্বন্ধে জানতে হবে এটা জানলেই হবে এই জিনিসগুলো আসলে এর পরেও আরও ডিটেলসে যদি আমরা যাই তখন হয়তো আরো লেয়ার থাকবে তো মোটামুটি একটা ওভারঅল সিম্পলিফাইড একটা ওভারঅল অ্যাপস্ট্রাকশনটা আমরা যদি দেখি যেখানে হলো সফটওয়্যার থেকে হার্ডওয়্যার সব কিছুই ইনভলভড এরপর আমরা আসলে একটা এরপর আমরা আজকে ক্লাসের মেইন টপিকে চলে আসতেছি তো আমরা আসলে মানে আমরা জানতে চাই যে একটা কম্পিউটিং সিস্টেমের পারফরমেন্সটা আসলে কেমন হ্যাঁ এই জিনিসটা জানতে চাই তাহলে পারফরমেন্স বলতে কী বোঝায় তাই না একজনের কাছে এক রকমের পারফরমেন্স হ্যাঁ যেমন একজন খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে কারো ক্ষেত্রে আমরা বলি তার স্পিড কীরকম সে কীরকম একটা ফুটবলারের ক্ষেত্রে চিন্তা করি কারো ক্ষেত্রে তার স্পিড কীরকম হ্যাঁ কারো ক্ষেত্রে তার ডিফেন্সিভ কোয়ালিটি কীরকম কারো ক্ষেত্রে সে গোল করার স্কোরার ক্যাপাসিটি কীরকম তাই না এই জিনিসগুলো অনেক কিছুই আসে কারো ক্ষেত্রে স্ট্যামিনা কীরকম হ্যাঁ যে সে সারা নব্বই মিনিট ধরে দৌড়াইতে পারে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আসলে একটা মানে ফ্যাক্টর এখন আসলে কোনটাকে আসলে আমরা আইডিয়াল হিসেবে নিবো কম্পিউটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে আসলে কয়েকটা ফ্যাক্টর আছে হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলতে পারি যে এই প্রতিটি আসলে পারফরমেন্স পারফরমেন্স হওয়ার একটা ম্যাট্রিক হইতে পারে হুম তো নর্মালি আমরা আসলে দুইটা জিনিস নিয়ে কনসিডার করি হ্যাঁ তবে সেই দুইটা জিনিস আসলে পারপাসের উপর ডিপেন্ড করতেছে আসলে হ্যাঁ একটা হলো এক্সিকিউশন আর এক্সোস টাইম আর একটা হলো থ্রোপুট হ্যাঁ এই দুইটা জিনিস আসলে নর্মালি আমরা ম্যাট্রিক হিসেবে ইউজ করি এক্সিকিউশন টাইমটা কি হ্যাঁ একটা টাস্ক কমপ্লিট করতে আসলে কত সময় লাগে বা একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করতে না টাস্ক বলতে আসলে একটা প্রোগ্রাম তো আসলে একটা টাস্কের জন্যই তাই না একটা প্রোগ্রাম যখন আমরা করি একটা টাস্ক মানে টাস্কে মাথায় রেখি একটা টাস্কে আমরা পাপাস হিসেবে ধরি আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখি তো ওই টাস্কটা এক্সিকিউট করতে আসলে কত সময় লাগে বা একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করতে কত সময় লাগতে আছে এই জিনিসটা আসলে আমরা বলতেছি এক্সিকিউশন বা রেসপন্স টাইম ঠিক আছে হ্যাঁ কত সময় লাগতেছে একটা টাস্ক করতে আর থ্রোপোর্টটা হলো টোটাল ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট টাইম তার পার আওয়ারে বা পার ইউনিট অফ টাইমে কতগুলো টাস্ক বা কতগুলো ট্রানজেকশন হচ্ছে এই জিনিসটা মানে কতগুলো ইউনিট অফ টাস্ক হচ্ছে এই জিনিসটাকে আমরা বলছি থ্রোপুট তাহলে তো দুইটা আসলে কি একই হয়ে গেল না যে আসলে একটা হলো একটা কাজ করতে কত সময় লাগে আর একটা এক মানে একটা ইউনিট অফ টাইমে কতগুলো টাস্ক হচ্ছে দেখবো একটা অ্যাঙ্গেল থেকে এক একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে মনে হবে যে
নাকি মানে এই রেসপন্সটা এটা ডিক্রিজ করে নাকি দুইটাই করে যদি আমরা দেখি যে একটা করার সাথে সাথে আর একটা করে ফেলতেছে তাহলে আমরা শিওর বলতে পারবো যে একটা একটা ইনভার্স তাই না যদি ইনক্রিজ টু পুটের সাথে সাথে সে ডিক্রিজ রেসপন্স টাইম করে তাহলে আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলতে পারি যে এটা একটা ইনভার্স আচ্ছা কি কি সিনারিও একটা রিপ্লেসিং দ্য প্রসেসর ইন এ কম্পিউটার উইথ এ ফাস্টার ভার্সন তা আমরা একটা একটা কম্পিউটার বা একটা কম্পিউটিং সিস্টেমের একটা প্রসেসর নিয়ে সরাই ফেললাম আর এটা ফাস্টার একটা প্রসেসর দিলাম এটা হলো একটা ফার্স্ট সিনারিও আর দুই নম্বর সিনারিও অ্যাডিং এডিশনাল প্রসেস টু এ সিস্টেম দ্যাট ইউজেস মাল্টিপল প্রসেস ফর সেপারেট টাস্ক তা আমার একটা সিস্টেম আছে তা হলো প্রতিটা প্রসেস একটা সেপারেট টাস্ক করে কোনোটা ধরো এই এখানে এই আমার একটা মানে সার্ভার আছে তার মধ্যে আসলে দুই তিনটা প্রসেসর আছে প্রথম প্রসেসরটা হলো তোমাকে নির্দিষ্ট সার্ভিস দেয় কোনো একটা কিউরির আউটপুট দেয় একটা হলো মানে ওয়েব সার্চের ক্ষেত্রে সাহায্য করে হ্যাঁ আর একটা হয়তো রিলেটেড কোনো কাজ করে মানে প্রতিটা প্রসেসর একটা টাস্ক হলো ডিফাইন হুম এরকম আর কি তো এখন আমরা বলতেছি যে এই যে প্রথমটার ক্ষেত্রে যদি আসি যে আমি আসলে কম্পিউটারের প্রসেসরটা আসলে ফার্স্টার ভার্সন দিয়ে রিপ্লেস করবো সেটাতে আসলে দুইটাই কি হইতেছি কিনা রেসপন্স টাইপ ইনক্রুজ সরি ডিক্রিসেস আর ইমপ্রুভ কারণ আমি একটা ফার্স্টার প্রসেসর দিলে সে আসলে বেটার পারফর্ম করবে তাহলে আমাদের রেসপন্স টাইপটা আসলে ডিক্রিজ করবে বা ইম্প্রুভ করবে ভালো একটা রেসপন্স টাইম পাবো তাই না রেসপন্স টাইম একটু ডিক্রিজ হয়ে যাবে আসলে একটা একটা টাস্ক কমপ্লিট করতে কম সময় লাগবে কারণ আমাদের প্রসেসরটা এখন ফার্স্টার তাই না এটা ডেফিনেটলি ডিক্রিজিং রেসপন্স টাইম জেনারেলি ইনক্রিজেস থ্রুপুট মানে রেসপন্স টাইম যদি কমে যায় তাহলে আসলে স্বাভাবিকভাবে আমরা একটা ইউনিট অফ টাইমেই আমরা আসলে বেশি টাস্ক করতে পারবো এটা তো শিওর রেসপন্স টাইম যদি কমে যায় আগে একটা কাজ করতে মানে ধরো ফাইভ নানো সেকেন্ড লাগতো এখন সেটা লাগতে আসে হইলো তোমার থ্রি নানো সেকেন্ড তাহলে আমাদের একটা ইউনিট অফ টাইমে এক সেকেন্ডে আসলে আমরা কাজের সংখ্যা বেশি করতে পারবো তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা একটা ইনক্রি মানে ইনভার্সলি কাজ মানে রেসপন্স টাইম ডিক্রিজ ইজ ইনভার্স টু মানে ইনক্রিজিং থ্রু ফুড আচ্ছা এরপর যেটা আসি যে আমরা যদি ওই যে যে জিনিসটা বললাম সেকেন্ড সিস্টেমে যে আমাদের একটা সিস্টেম আছে যেখানে আসলে মাল্টিপল প্রসেসর ফর সেপারেট আছে না প্রতিটা প্রতিটা প্রসেসর একটা সেপারেট টাস্কের জন্য ডেডিকেটেড একটা সার্ভার সিস্টেমের কথাই ধরে নাও এই ক্ষেত্রে কি হয় হ্যাঁ থ্রু ফুড ইনক্রিজেস কেন থ্রু ফুড ইনক্রিজেস কেন আসলে আমাদের এডিশনাল যখন আমি প্রসেসর অ্যাড করলাম হ্যাঁ তখন হয়তো একটা একটা টাস্ক আর দুইটা প্রসেসর মিলে তখন করলো হ্যাঁ তখন তাহলে আসলে কি যখন বাইরে থেকে যখন তোমার সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্ট আসতেছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে এর কাছে দিয়ে দিতেছে কোনোটা এর কাছে দিয়ে দিতেছে তাই না তাহলে সব মানে কম সময়ের মধ্যে আমরা আসলে বেশি টাস্কটা আসলে এই সিস্টেম দিয়ে আমরা আখন করতে পারবো ঠিক আছে তার আমাদের থ্রো পুট আসলে বাড়বে স্বাভাবিকভাবে হ্যাঁ রেসপন্স টাইম কি আসলে বাড়বে এটা সিনারির উপর ডিপেন্ড করে কারণ তুমি যখন ওই প্রসেসর অ্যাড করছো হ্যাঁ তোমার রিকোয়েস্টগুলো আসতেছে তুমি সার্ভ করতেছো রিকোয়েস্টগুলো আসতেছে তুমি সার্ভ করতেছো হ্যাঁ দুইটা প্রসেসর দিয়ে হয়তো একটা টাস্কের জন্য রিকোয়েস্ট সার্ভ করতেছো তত তোমাদের আসলে বেশি সংখ্যক তুমি আসলে সার্ভিস দিতে পারবা একটা ইউনিট অফ টাইমে তাই থ্রুপুরটা বাড়লো ওকে এখন রেসপন্স টাইম কি আসলে বাড়তেছে জেনারেলি আসলে রেসপন্স টাইমটার উপর নির্ভর না কারণ একটা টাস্ক করার জন্য একটা চিন্তা করে একটা টাস্ক করার জন্য যে টাইমটা লাগতেছে সেই টাইমটা কি আসলে কমতেছে সেটা তো কমতেছে না আমরা যদি মাল্টিপল টাস্ক একজন নাই বলা যাবে না একটা সিনিয়র তো ইম্প্যাক্ট থাকবে কি সিনারিও ধরো এরকম যদি হইতো তোমার একটা কিউ আছে হ্যাঁ কারণ টাস্ক এত বেশি আসতে আসে আসতে আসতে একটা সময় হয়ে গেল যে তোমার সার্ভিস দিয়ে ই করতে কোলাইতে পারতেছে না তোমার আসলে দেখা যাচ্ছে যে জমে যাচ্ছে টাস্ক আসতেছে এসে এসে কিউতে জমে যাচ্ছে সে সার্ভিস দিয়ে কোলাইতে পারতেছে না তখন যদি আমি আরেকটা ই রাখি আর একটা প্রসেস অ্যাড করি তখন দুইজন মিলে যখন সার্ভিস দিবে তখন আসলে আর কিউ তো ওয়েট করতে হবে না তখন সে তাড়াতাড়ি সার্ভিস দিতে কেন এই জিনিসটা আমি বলতেছি দেখো একটা 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 প্রসেসর আছে একটা প্রসেসর ধরো একটা মানে এক সেকেন্ডে তিনটা টাস্ক কমপ্লিট করতে পারে তো প্রতি সে দেখা যাচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে চারটা করে আসতেছে চারটা করে আসতেছে তাহলে কি হইতেছে তিনটা করে সার্ভ করতেছে একটা আসলে বসে থাকতেছে তাহলে তার পার্সিপি তুমি চিন্তা করে দেখো যে 
আসলে সে বসে রইতেছে এক সেকেন্ড বসে রাখা পরে সে কাজ পাইতেছে তার মানে কি সে বলতেছে যে তার পার্সপেকটিভ সে যা যাওয়া মতই পাচ্ছে তার পার্সপেকটিভ একটু ওয়েট করতে হইতেছে তার পার্সপেকটিভ একটু আর একটু বেশি ওয়েট করতে হইতেছে তার পার্সপেকটিভ এক সেকেন্ডের বেশি ওয়েট করে তারপরে হইতেছে তার মানে কি সে বলতেছে আমার রেসপন্স টাইম কিন্তু ভালো না তাই না তার মানে কি এভারেজ যদি করি হ্যাঁ তাহলে কিন্তু রেসপন্স টাইমটা অত ভালো হইতেছে না আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে রেসপন্স টাইমটা ওর পার্সপেকটিভটা আরো বেশি খারাপ कमे डिपेन्ड कर फोकस करब येसपन्सिक्यूशन टाइम मैं फोकस कर थ्रोपुटनासिक्यूशन टाइम मेनलि फोकस करते मैं परवर्तीफरमेंस मेजर करते क्षेत्र में चिंता करब जो एक्सिक्यूशन टाइम रेसपन्स टाइम यटार ऊपर भित्ती मैं आलोचना करब अच्छा परफरमेंस इक्वल टू वन बजिक्यूशन टाइम वन बेसपन्स टाइम एक्सिक्यूशन टाइम ए रेसपन्स टाइम क्योंकि सेम ए दिन आगे बोले रखी एक्सिक्यूशन टाइम और रेसपन्स टाइम सेम कठिन कि गुण बस टाइम गुरुपूर्ण प्रश्न टाइम शेयर 
সবাইকে সময় দেখা হয় একটু করে একটু করে একটা প্রোগ্রাম এক্স একটু রান করা হয় এক্স এর কোয়ার্টার ইনস্ট্রাকশন তারপর ওয়াই তারপরে জেড এরকম করে করে আবার একটু পরে এক্স আসে ওয়াই জেড হ্যাঁ এরকম করে রান করা হয় মানে একই সাথে সবগুলো রান করা হয় না টাইম শেয়ারিং কখন এটা কখন এটা কখন এটা আবার কখন এটা কখন এটা এইভাবে করে করে আমরা হয়তো যাই হ্যাঁ তাহলে এখানে যদি বেশি সংখ্যক প্রসেস থাকে বা আরো বেশি সংখ্যক প্রোগ্রাম থাকে তাহলে ও আসলে একটু কম টাইম সিপিউ টাইম পাবে মানে ওর ইলাস টাইমটা পুরা ইলাস টাইমটা হয়তো একটু বেশি হবে মানে সে কম্পিউটার আসলো অনেকগুলো প্রসেস থাকলো তাহলে সে সব মিলিয়ে তার কাজটা করতে আসলে একটু বেশি সময় লাগতেছে আবার একই কম্পিউটিং সিস্টেম যদি একটু পরে রান করি অন্য সময় রান করি তখন দেখা যাচ্ছে যে হয়তো প্রসেসটা কম কম সময় প্রসেস আছে তখন হয়তো সে একটু তাড়াতাড়ি সে এসে চলে যেতে পারলো ঠিক আছে তার মানে এটা কিন্তু আসলে ডিপেন্ড করতেছে বাকিদের উপরও বা কম্পিউটিং সিস্টেমের বাকিদের উপর সেটা কিন্তু কি আসলে কি আমাদের পারফরমেন্সের মানে সেটা কি আসলে ওই কম্পিউটিং সিস্টেমের পারফরমেন্সটাকে ইন্ডিকেট করে সেটা না তাই না এটা কি তোমরা বুঝতে পারতেছো ইলাস টাইমটা একটু কনফিউজিং লাগছে কনফিউজিং কনফিউজিং মানে ধরো এই যে একটা প্রোগ্রাম এক্স এক্স আসলো ঠিক আছে আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি এই এক্স এক্সিকিউট করতে কত সময় লাগতেছে ঠিক আছে সব মিলে আসলো ততক্ষণ পর্যন্ত এবং কাজ শেষ করে যখন গেল ঠিক আছে আমার কথা বুঝতে পারছো আসলো এবং কাজ শেষ করে ধরো তুমি কোনো একটা সার্ভিসে গেলা হ্যাঁ তুমি যে কোনো একটা সার্ভিস নিতে গেলা অফিসে তো এই অফিসে তুমি সার্ভিসে বলতেছো যে অফিসের ইফিসিয়েন্সি তুমি বা ধরো ব্যাংকে গেলা টাকা জমা দিতে তুমি ব্যাংকের ইফিসিয়েন্সি কনসিডার করতেছো তুমি ব্যাংকে ঢুকলা ঠিক আছে ব্যাংকে ঢুকলা ঢুকার পর থেকে তুমি বেরিয়ে আসলা এইটুকু টাইম তুমি বললা যে আমি গেছিলাম দশটার সময় বেরিয়ে এলাম আধা ঘন্টা ঠিক আছে তাহলে আমার আসলে এই লাস্ট টাইমটা হলো আমি যদি খালি বলি যে ঢুকলাম এবং বের হইলাম এর মধ্যে যতটুকু সময় তাই এখানে আসলে কয়টা পার্সন আছে বা কম্পিউটিং সিস্টেম চিন্তা করলে কয়টা প্রসেস আছে এটার উপর কিন্তু আসলে ডিপেন্ড করতেছে আমার টোটাল টাইমটা যে একই আবার পরের দিন তুমি যদি ব্যাংকে যাও পরের দিন যদি দেখা যাচ্ছে তুমি একাই আসো তাহলে তুমি হয়তো পাঁচ মিনিটে চলে আসতে পারতেছো আবার পরের দিন হয়তো দশ জন মানুষ আছে তোমার ওয়ান আওয়ার লাগতেছে আমার কথা কি বুঝতে পারতেছো কম্পিউটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রেও আসলে অন্য কতগুলো প্রসেস আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে তুমি কখন কম্পিউটার আসলে এবং কখন তুমি বের হইলা এইটা আসলে সেটি কি আসলে তোমার ওই পুরো সিস্টেমটা পারফরমেন্স মেজার করে সেটা তো আসলে হওয়া উচিত তোমরা কি বুঝতে পারতেছো জি স্যার মানে যে আশেপাশে আমি মেইন কাজের পাশাপাশি যে কাজগুলো হইতেছে সবকিছু সে কনসিডার করে ঠিক আছে এবং টাইম শেয়ারিং এবং মাল্টিপ্রোগ্রাম সবকিছু কনসিডার করে সেই জন্য আসলে এইটা একটা সিস্টেম কে বা একটা সিস্টেম কে ইভালুয়েট করার জন্য সামনে যা গেলা তোমার জন্য সে পাঁচ মিনিট সময় দিল নাকি তোমাকে সে এক ঘন্টা দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট ধরে তোমাকে সার্ভিস দিল এইটা তখন তুমি বলতে পারবা ব্যাংকের পিছনে আমি যখন লাইনে দাঁড়ালাম তারা এসে বসে গল্প করতেছে আমাকে সার্ভিস দিতেছে না ঠিক আছে তখন তুমি বলতে পারবো যে আমার জন্য যে মানে আমার জন্য যে টাইমটা দিছে ডেডিকেটেডলি সেই টাইমটা আসলে ভালো না তখন তুমি বলতে পারবো সেটা আসলে ডিপেন্ড করে না কারণ যে গল্প করে আসে মানে আজকেও গল্প করে পরের দিনও সেই ব্যাংক টেলার হয়তো গল্পই করতেছে আর যে ব্যাংক টেলার ইফিসিয়েন্ট সে আজকেও তোমার ইফিসিয়েন্ট আগামী দিনও ইফিসিয়েন্ট তার মানে ডেডিকেটেডলি তুমি অ্যাজ এ পার্সন কতটুকু সময় তুমি পাইলা হম তুমি কতটুকু যতটুকু সময় পাইলা সেই সময়ের মধ্যে সে কীরকম পারফরমেন্সটা করলো সেটাই হইলো তোমার তোমার সেটি আসলে কাউন্টেবল হইতে পারে সিপিও টাইমটা ব্যাপারটা এরকম যে একটা প্রোগ্রাম হ্যাঁ একটা প্রোগ্রাম বা একটা প্রসেস ঠিক কতটুকু সিপিউ টাইম সে মানে কমপ্লিট করার জন্য ঠিক কতটুকু সিপিউ টাইম পাইলো কমপ্লিট করার জন্য সে কতটুকু সিপিউ টাইম পাইলো আমার কথা বুঝতে পারছো এইটা আসলে 
দেখা যাচ্ছে যে তার হলো দশটা ইনস্ট্রাকশন আছে সে কমপ্লিট করতে তার লাগতেছে পাঁচ নানো সেকেন্ড আর একটা কম মানে এবং মানে ডেডিকেটেডলি তার জন্য পাঁচ নানো সেকেন্ডই হয়ে যাচ্ছে আর একটা কম্পিউটার সিস্টেমে যখন আসলাম তখন দেখলাম যে আমার লাগতে সাত নানো সেকেন্ড তখন আমাদের কিন্তু কম্পিউটিশন করে খুব ইজি আর কারণ এই দশটা ইনস্ট্রাকশন করতে মানে এক্সিকিউট করতে এ একটা কম্পিউটিং সিস্টেমে লাগছে হলো পাঁচ নানো সেকেন্ড আর একটা কম্পিউটিং সিস্টেম আছে সাত নানো সেকেন্ড তখন তুমি সরাসরি কম্পেয়ার করতে পারবা এটা আসলে জাস্ট ওই প্রোগ্রামটাকে আসলে কতটুকু সিপিউ টাইম দেওয়া হচ্ছে বা কতটুকু সিপিউ টাইম পাচ্ছে এই পুরো প্রসেস মানে প্রসেসের পুরো ইনস্ট্রাকশন গুলা সব ইনস্ট্রাকশন কমপ্লিট করতে সেটা কি আমরা বলতেছি সিপিউ টাইম ঠিক আছে সিপিউ টাইম আবার দুই প্রকার হতে পারে সিস্টেম সিপিউ টাইম হ্যাঁ আর একটা হলো ইউজার সিপিউ টাইম এই দুইটা জিনিস হ্যাঁ আমার মনে হয় এখন আমরা ডিটেলসে যাব না কারণ এটা হলো কি অপারেটিভ সিস্টেমের ভিতরে আসলে কিভাবে কাজ হয় এবং হ্যাঁ ইউজার মানে ইউজার প্রোগ্রাম রিলেটেড যে কাজ হয় সেই দুইটার যোগ ফল তো এই জিনিসটা আসলে ডিটেলসে গেলে আমার মনে হয় এখন মানে মাথা গরম হয়ে যাবে সেটা আসলে আপাতত যাচ্ছি না তো আমরা ধরে নিয়ে শুধুমাত্র আমরা মেনলি চিন্তা করবো যে ওভারঅল সিপিউ টাইম নিয়ে সেই জন্য আসলে আর ডিটেলসে যাচ্ছি না বাট এটা আসলে এর মধ্যে আসলে ভাগ করা যায় এটাই হলো আমাদের আমরা তখন ই করবো সিপিউ টাইম মানে হিসাব করার ক্ষেত্রে তখন জিনিসটা লাগে যে কত সময় কত সিপিউ টাইম দিলাম এই যে টাইমের ব্যাপারটা আসলাম না হ্যাঁ এখন কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আসলে টাইমটা আসলে কন্টিনিউস না হ্যাঁ ডিসক্রিট আমরা যেমন আমরা যেমন সুস্থ আছি বেঁচে আছি ঠিক আছে এটা সব সময়ের জন্য কন্টিনিউসলি বেঁচে আছি কম্পিউটার কিন্তু সব সময় রান করতেছে না আমাদের যেমন একটা মানে ই হয় ধমনীতে প্রতি সময় সময় রক্ত যায় তাই না একটা নির্দিষ্ট সেকেন্ড পর্ব রক্ত যায় যদি আমরা এটা কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এরকম যে নির্দিষ্ট সম্পর্কে একটা করে টিক হয় হ্যাঁ একটা ক্লক টিক হয় তখন কম্পিউটার সব সিস্টেম জেগে উঠে মানে এই যে এখানে এখানে এই একটা টিক হইলো এই সময় কম্পিউটিং সিস্টেম সব কাজ হইতেছে একসাথে আবার খুব খুব কম সময়ের জন্য পুরা সিস্টেমটা বন্ধ আবার একটা ঠিক হইল তখন আবার কাজ হচ্ছে আবার ঠিক হইলো তখন কাজ হচ্ছে আবার ঠিক হইলো তখন কাজ হচ্ছে একটা ডিসক্রিট জিনিসকে আসলে কখন কন্টিনিউস মনে হয় মনে হয় যখন সেটা খুব কম ইউনিট টাইমের মধ্যে হয়ে যায় এই যে এই যে এই ইউনিট টাইমটা এত ক্ষুদ্র যে আমাদের চোখে বা আমাদের ইয়েতে আমরা বুঝতে পারি না আসলে যে এই কম্পিউটার সিস্টেমটা ডিসক্রিট আমার মনে হয় কন্টিনিউসলি কম্পিউটার আমাকে সার্ভিস দিতেছে এই জিনিসটা অনেক ক্ষুদ্র বাট এই যখনই ঠিক হয় তখনই সবকিছু কাজ হয় বুঝতে পারছো এরকম ভাবে এই এটা ই হইলো সবকিছু বন্ধ তারপরে একটা অন হইলো ক্লক তারপরে আবার একটু সময়ের জন্য অন হইলো তারপরে আবার একটু সময়ের জন্য অন হইলো তারপরে একটু জমের সময় অন হইলো ওই সময়গুলোতে সব কাজগুলো হয় এই যে টাইম টাইম এই সময়টাতেই সব কাজ হয় এই সময়গুলোতে সব কাজ হয় ঠিক আছে এই সময়গুলোকে বলতে হবে প্রতি টিকের জন্য অপারেশনাইন্ড এই অপারেশন গুলো হবে এই অপারেশন গুলো এই অপারেশন গুলো হবে আমি কন্টিনিউসলি আসলে কিভাবে করব তাহলে কন্টিনিউস ডিফিনেশন কি একটা ইউনিট অফ টাইমে তোমার ইনফাইনাইট সংখ্যক কি হইতে হবে তাই না ইনফাইনাইট সংখ্যক তোমার পারফরম্যান্স হইতে হবে তাই তো কন্টিনিউস ডিফিনেশন কি এর মধ্যে ইনফাইনাইট সংখ্যক পয়েন্ট আছে আমার কথা বুঝতে পারতেছ জি স্যার এর মধ্যে ইনফাইনাইট সংখ্যক পয়েন্ট আছে তাহলে ইনফাইনাইট সংখ্যক আমাকে ই করতে হবে তাই না কন্টিনিউস ডিফিনেশন আমি 
ইউ এক্সিকিউট হইতেছে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হইতেছে তাই না তাহলে তো আমাদের যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে এই সংখ্যাটা আসলে মানে আমরা ব্যাকওয়ার্ড ক্যালকুলেশন করতেছি এখানে তাহলে ইনফাইনাইট সংখ্যা আমরা অপারেশন করতে পারবো আমার কথা বোঝা যাচ্ছে জি স্যার তাহলে সেটা তো আসলে আমাদের পক্ষে সম্ভব না যে কারণে খুব ক্ষুদ্র লেভেলে খুব মানে এটাতে কম্পিউটার সব কাজ হইলো আবার একটু বন্ধ হইলো এটাতে সব কাজ হইলো বন্ধ হইলো এটাতে সব কাজ হইলো বন্ধ হইলো এটাতে বন্ধ হইলো মানে কম্পিউটারে ধমনিতে ব্রাত প্রভাবের মতো ব্যাপারটা অনেকটা যে এখানে ধরলো এখানে সব কাজ হইলো একসাথে আবার এটা পরে এই সময়ে সবাই একসাথে হইলো এই সময় খুব একসঙ্গে হইলো এটা খুব ক্ষুদ্র টাইমের মধ্যে হয়ে যায় বুঝতে পারছো प्रसेसर सैकेल टाइम डिस्कनेक्टा তো এই 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 জিনিসটা হলো আমরা বলতেছিলাম যে ক্লক এর ব্যাপারে তো তাহলে আমরা এখন একটা প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে একটা প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সে সিপিইউ টাইমটা যে পায় হ্যাঁ তাহলে সে আসলে সিপিইউ থেকে কতগুলা ক্লক সাইকেল পাইলো এবং প্রতিটা ক্লক সাইকেলের টাইম কি রকম লাগতেছে আমরা কথা বলতেছি সিপিইউ থেকে কতগুলা ক্লক সাইকেল পাইলো সে প্রতিটা ক্লক সাইকেলের টাইম কেমন লাগতেছে একটা একটা মানে প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন করতে কতগুলা ক্লক সাইকেল লাগতেছে এবং সেখান থেকে घुरी फिर जिसमेंस इम्प्रुवमेंट क्लक सैकेल এই জিনিসটা যদি কমাই যে এই যে এই যে ক্লক সাইকেল টাইম হ্যাঁ ঠিক আছে যেটা নাম্বার অফ ক্লক এই এই জিনিসটা কমাই হ্যাঁ সরি মানে ক্লক সাইকেলের সংখ্যা কমাই এটা কমাই যদি অথবা তোমার এইটা বা এই এই ইকুয়েশনটা এক্সপ্রেসিভলি যদি দেখি যে এটা যদি কমাই কতগুলো ক্লক সাইকেল লাগে সেটা হলো আমাদের পারফরম্যান্স ইমপ্রুভ হবে কারণ সিপিইউ টাইমটা কমবে তো এটা যদি বাড়াই ক্লক রেট তাই না এটা যদি বাড়াই যে डिजाइनर অফেন ট্রেড অফ ক্লক রেট এগেইনস্ট ক্লক সাইকেল কাউন্ট মানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এইটা যদি আমি কমাইতে যাই তাহলে এইটা আমাদের কমে যায় মানে এটাতে একটু ট্রেড অফই করতে হয় যে এটা এটা থেকে এটা এটা যদি কমাইতে যাই এটা কমে যায় মানে একটা সাথে একটা ডিপেন্ডেন্ট থাকে অনেক সময় 
মানে হার্ডওয়্যার যখন ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তখন ডিপেন্ডেন্ট থাকে আমরা হার্ডওয়্যার ডিটেইলসে যাব না কিন্তু আমরা জেনে রাখলাম আর কি যে একটা সাথে একটা সময় ট্রেড অফ থাকে হ্যাঁ যেমন এখানে একটা एग्जांपल আমরা দিতেছি যে একটা কম্পিউটার এ সেখানে আসলে তার টু গিয়ার হাজবেন্ড এর কি ক্লক রেট তার 10 সেকেন্ড লাগতেছে সিপিইউ টাইম ঠিক আছে আরেকটা কম্পিউটার আছে বি আমরা এটা ডিজাইন করতে চাচ্ছি তো এটাতে আমরা চাই যে 6 সিপিইউ টাইমে 6 সেকেন্ড সিপিইউ টাইমে যেন কাজটা হয় কিন্তু ওইটাতে আবার আমাদের একটু সমস্যা আছে সেটা একটা কনস্ট্যান্ট আছে যে এটা যদি আমরা ফাস্টার ক্লক সাইকেল করতে চাই মানে ফাস্টার ক্লক করতে চাই তাহলে আমাদের আসলে ক্লক সাইকেলের সংখ্যা একটু বেড়ে যায় বলা আমরা দুইটার সাথে একটার সাথে একটা রিলেটেড তো আমরা বলতে যাচ্ছি যে আমাদের এরকম যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কম্পিউটার বি আসলে কতটুকু তার ক্লক রেটটা ঠিক কিরকম হবে হ্যাঁ তার ক্লক রেটটা ঠিক কিরকম হবে তো আমরা যদি এর एग्जांपल দেখি যে বি এর ক্লক রেট আমরা জানি ক্লক সাইকেল আমরা সিপি আমরা দিতেছি সিপিইউ টাইম ইকুয়ালস টু ক্লক সাইকেল কাউন্ট ডিভাইডেড বাই ক্লক রেট তো আমরা ক্লক রেটটা এই পাশে নিয়ে গেলাম আর মেইন ইন্টারসেস কোলাম এই দুইটা সিপিইউ টাইম ক্লক সাইকেল তো আমরা বলতেছি 1.2 ইনটু ক্লক সাইকেলস আমরা বলতেছিলাম কি যে এই বি ডি বি কম্পিউটিং সিস্টেমটা ডিজাইন করতে গেলে তখন আসলে ক্লক সাইকেলের সংখ্যা 1.2 গুণ হয় মানে এ এ সিস্টেমের থেকে 1.2 গুণ হয় তাহলে 1.2 ইনটু ক্লক সাইকেলস অফ এ ডিভাইড বাই उंटल is the number of cycles identical with the number of instructions man amra ki mane bolte chhi cpu clock cycle lagtase ar holo instruction er count lagtase thik ache tale amra bolte chhi ekta program e program mane ki ekta program er process ekta sequence of instruction ha ei kotha ta amra ashte chhi abar edi diye ashte chhi je amader clock cycle er count lage ei dui ta ki ek ei dui ta ek na thik ache ei dui ta ek na instruction er clock cycle er relation ache kintu ek na কেন এক না মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য আমাদের আসলে ধরো বেশি সংখ্যক একটা মাল্টিপ্লিকেশন যে ইনস্ট্রাকশন সেই ইনস্ট্রাকশনের জন্য আমাদের হয়তো বেশি সংখ্যক ক্লস সাইকেল লাগে ঠিক আছে ওই দিক অন্য দিকে যদি একটা এডিশন বা সাবট্রাকশন ইনস্ট্রাকশন দেই তাহলে আমরা কম কম সংখ্যক ক্লস সাইকেল লাগে ঠিক আছে কিছু কিছু ইনস্ট্রাকশন তাহলে আমাদের দুটো জিনিস আমরা দেখতেছি ইনস্ট্রাকশন এবং ক্লস সাইকেল তো কিছু কিছু ইনস্ট্রাকশনের জন্য আমাদের ক্লস সাইকেল বেশি লাগে কিছু কিছু ইনস্ট্রাকশনের জন্য আমাদের ক্লস সাইকেল কম লাগে ঠিক আছে কোন কোন ক্ষেত্রে ধরো আমরা যখন রেজিস্টার নিয়ে কাজ করি তখন আমাদের কম ক্লক সাইকেল লাগে আবার যখন মেমরি লোকেশন নিয়ে কাজ করি তখন মেমরি তো একটু দূরে থাকে সেখানে নিয়ে আসতে আবার অনেক সময় বেশি সময় লাগে তার মানে আসলে একটা করে ধরো এটা হলো ক্লক টিক হইতেছে দেন ক্লক সাইকেল আর এটা হলো ইনস্ট্রাকশন একটা ইনস্ট্রাকশনই করতে হয় তো একটা ক্লক সাইকেল হয়ে যাইতেছে একটা ইনস্ট্রাকশন দুইটা ক্লক সাইকেল হইতেছে আবার একটা একটা ক্লক সাইকেলে একটা একটা ক্লক সাইকেলে এখানে আবার দিতেছে একটা দুইটা ক্লক সাইকেল এরকম হইতে পারে তাহলে একটা ইনস্ট্রাকশন করতে ডিফারেন্ট ক্লক সাইকেল হইতে পারে সেজন্য আমরা আসলে একটা এভারেজ নেই বাই ঠিক করি ঠিক আছে उंटी ক্লক সাইকেল টাইম কাউন্ট ঠিক আছে আর আমরা তো জানি যে ক্লক সাইকেল টাইমটার উল্টোটা হলো ক্লক রেট এই দুটো একটা আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা মনে হয় আজকে পর্যন্ত 